ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிளாக்பெரி கிச்சன் நாம் இப்போ ரொம்ப சூப்பரான அசத்தலான விறகு அடுப்பில் புளிப்பு இனிப்பு சுவையோட ஆறு கிலோ வெண்டைக்காய் கிரேவி செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போமா விறகு அடுப்பை பற்ற வச்சு அதுக்கு மேலே நான் பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன் பார்த்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வெண்டைக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறது தேவையான அளவுக்கு என்ன சேர்க்குறேன் என்ன நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காவை நான் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு வந்து நம்ம சேர்க்கும் போது வெண்டைக்காய் உடையாமல் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ நான் நல்லா வதக்கி விட்றேன் நம்ம வெண்டைக்காவை கேப் போட்டு நம்ம வதக்குனா போதும் கண்டினியூவாக நம்ம வதக்க வேண்டாம் நம்ம வெண்டைக்காய் வதக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வெண்டைக்காய் சுருங்கி வரும் இப்போ எனக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வெண்டைக்காய் சுருங்கிச்சு இப்போ அதான் வெண்டைக்காய் உள்ள எண்ணெயெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் மீதம் உள்ள எண்ணெயை நான் வெண்டைக்காய் கிரேவிக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் வெண்டைக்காய் கிரேவி செய்ய அடுப்பில் இன்னொரு பாத்திரத்தை நான் வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதில் நம்ம ஏற்கனவே வெண்டைக்காய் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை நான் ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதில் நான் தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பிலை கொஞ்சோன்னு சேர்க்குறேன் கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நாலு வெங்காயத்தை நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஆறு கிலோ வெண்டைக்காய்க்கு நாலு வெங்காயத்தை நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் அரை கிலோ சேர்த்தா இருந்தால் ஒரு வெங்காயம் சேர்த்தா போதும் நான் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நான் நல்லா வதக்கி விட்றேன் நல்லா லைட் ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு நான் வதக்குறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி சீப்பாக அதில் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கி விட்றேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நாலு தக்காளி நான் சேர்த்து நல்லா மசிச்சு விட்டு வதக்கி விட்றேன் நம்ம அரை கிலோ வெண்டைக்காய்க்கு ஒரு தக்காளி சேர்த்தா போதும் வெங் தக்காளி நம்ம நல்லா மசிச்சு விட்டு வதக்கும் போது பேஸ்ட்டு மாதிரி நல்லா தக்காளியில் உள்ள தண்ணியெலாம் பிரிஞ்சு நல்லா பேஸ்ட்டு மாதிரி வரும் வெங்காயமும் தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ அதில் ஆறு கிலோ வெண்டைக்காய்க்கு நான் மூணு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் மூ அரை கிலோ வெண்டைக்காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா வதக்கி விட்றேன் இப்போ அதோட ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நான் நல்லா வதக்கி விட்றேன் நான் தேங்காய் பாலை கரைச்சி வச்சுருக்க அடி தண்ணியில் புளியை வந்து கரைச்சி அந்த புளி கரைசலை நான் இதோடு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க வைக்க போகிறேன் நான் மேப்பாலை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிரேவி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ அதில் நான் தேவையான அளவுக்கு நான் ஃப்ரை பண்ண ஆறு கிலோ வெண்டைக்காவே நான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்றேன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது எல்லா இடத்துலையும் வெண்டைக்காவுடைய மசாலா வந்து சேர்கிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்படியே நான் வந்து அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் அப்படியே நான் வைக்க போகிறேன் அப்போ தான் நல்லா வெந்து வரும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நான் கட்டியாக புழிஞ்சு வச்சுருக்கிற மே தேங்காய் பழம் சேர்த்துருக்கேன் அதோட சுகர் வந்து நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே வச்சிடணும் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நான் பார்க்குறேன் எண்ணெயெலாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இன்னொரு தடவை நான் மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோ தாங்க ரொம்ப சூப்பரான அசத்தலான புளிப்பு இனிப்பு சுவையோட வெண்டைக்காய் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த வெண்டைக்காய் கிரேவி பலோ சோத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான சைடிஸ்ங்க நீங்களும் இது ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ